হাই অল মাই বিউটিফুল মামিস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইন্দ্রানিস ওয়ার্ল্ড তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আর তোমরা তোমাদের বেবিদের নিয়ে খুব এনজয় করছো চলো বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের সাথে যে টপিকটা শেয়ার করব সেই টপিকটা হলো যে তোমরা কিভাবে ফর্মুলা মিল্ক বানাবে তো বন্ধুরা যদি এই ভিডিওটা তোমাদের পছন্দ হয়ে থাকে এবং যদি কোনো হেল্প হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে যাতে অন্যান্য বন্ধুদেরও সাহায্য হয় এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না তো চলো বন্ধুরা ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক প্রথমে বলবো যে যখন তুমি ফর্মুলা মিল্ক বানাবে তখন কিছু কিছু জিনিস তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে প্রথম হলো যে তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে তুমি যেই জলে ফর্মুলা মিল্কটা বানাচ্ছ সেই জলটা যেন ফোটানো হওয়া দরকার জলটা ফুটিয়ে ফুটন্ত জলেই ফর্মুলা মিল্ক আমরা দেব না কি করব জলটাকে প্রথমে ঠান্ডা করবো যখন উষ্ণ উষ্ণ জল হবে সেই জলে আমরা ফর্মুলা মিল্ক খুলব এবার আমাদের দ্বিতীয় জিনিস খেয়াল কি রাখতে হবে দ্বিতীয় জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে যেই বোতলে আমি ফর্মুলা মিল্কটা গুলছি সেই বোতলটা আমার স্টেরিলাইজ করা হয়েছে কিনা বা আমি যেরকম করে ক্লিন করার প্রসিডিওর বলেছিলাম সেরকম ভাবে ক্লিন হয়েছে কিনা যদি সেই বোতলগুলো সেরকম ভাবে ক্লিন হয়ে থাকে তাহলে সেই বোতলের মধ্যে তুমি ওই জল ঢালবে এবার বলে রাখি তোমার ডক্টর তোমাকে যেই ফর্মুলা সাজেস্ট করেছে বেবিকে খাওয়ানোর জন্য সেই ফর্মুলার গায়ে দেখ গায়ে লেখা থাকে যে কত পরিমাণ জলে কত পরিমাণ পাউডার দিতে হবে সুতরাং বন্ধুরা সেই তোমার পরিমাণ অনুযায়ী তুমি বোতলের কোয়ান্টিটিতে বোতলের যে দেখবে এক আউন্স দু আউন্স থ্রি আউন্স এদিকে থার্টি সিক্সটি এরকম ভাবে লেখা থাকে সুতরাং তুমি সেই পরিমাণ সেই অনুযায়ী তুমি বোতলে জল ঢালবে এবং পাউডার যতটা বলা হয়েছে এক্সাক্ট সেই পরিমাণ পাউডারই ঢালবে যেই স্পুনে করে যে পাউডারটা ঢালবে দেখবে ওই তোমার যে ফর্মুলা মিল্কটা তুমি কিনছো সেই ফর্মুলা মিল্কের ভেতরে স্পুনটা থাকে ওই স্পুনের মাপেই তুমি যদি অন্য স্পুন ইউজ করতে পারবে না ওই স্পুনেই মাধ্যমে তুমি ফর্মুলা মিল্ক নিয়ে সেখানে বোতলে ঢালবে এবং অবশ্যই খেয়াল রাখবে যাতে ফর্মুলা মিল্ক যখন তুমি ইউজ করলে সঙ্গে সঙ্গে যেন ফর্মুলা মিল্কটা বা ফর্মুলা যে পাউডারটা রয়েছে সেই পাউডারটা তুমি যেন ইয়ার টাইট করে রাখো কারণ তাড়াতাড়ি ওটা যখন যে ইয়ারে কন্ট্যাক্টে আসবে ওটা কি আমরা এমনি দুধ দেখেছি যে যদি গুঁড়ো দুধ যেগুলো আমরা কিনি সেগুলো যদি ইয়ার ইয়েতে আসে সেগুলো মানে তোমার নষ্ট হয়ে যায় বেবিদের রিও ফুটো তাই একই ব্যাপার সো তাড়াতাড়ি সেটাকে বন্ধ করে মুখটা বন্ধ করে রাখবে ইউজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেবে এবার বলবো যে যতটা পরিমাণ জল ততটা পরিমাণে স্পুনি তুমি ইয়ে করে পাউডার দিয়ে ভালো করে সেক করে বোতলগুলো বোতলের সমস্ত কিছু তোমার রিংটা নিপলসটা ক্যাপটা পরিয়ে ভালো করে ঝাঁকা ঝাঁকিয়ে নাও ঝাঁকানোর পরে দেখবে যে কিছু কিছু ছোট 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 বাবলস তৈরি হয়ে গেছে খানিকক্ষণ ওয়েট করো সেই বাবলস গুলো চলে গেলে বেবিকে তুমি খাওয়া কোনো প্রবলেম হবে না এবার বলবো যখন বেবিকে খাওয়াবে তখন অবশ্যই ওই জল ওই যে তোমার ইয়েটার মিল্কটা তুমি তৈরি করলে সেই মিল্কের টেম্পারেচার দেখে নেবে টেম্পারেচারটা কীভাবে দেখবে হাতের এইখানটাতে তিন চার ড্রপ দিবে যদি দেখো খুব গরম তাহলে একটু ওয়েট করে যাও যদি দেখো খুব ঠান্ডা তোমার বেবি ঠান্ডা খেতে পারে না তাহলে বলবে একটা পাত্র নাও সেখানে গরম জল নাও এবং বোতলটা ওর মধ্যে দাও ওই বোতলের দুধটা তুমি না মাইক্রোওয়েভে দিতে পারবে না তুমি গ্যাসে গরম করতে পারবে তুমি একমাত্র এই উপায়ে তুমি বোতলে দুটা গরম করতে পারবে যখন দেখবে রুম টেম্পারেচার বা সামান্য একটু গরম হয়ে গেছে তখন বেবিকে খাওয়া কোনো প্রবলেম হবে না তাতে এবার বলি তুমি খেয়াল রাখবে যে তোমার বেবি কতটা ফর্মুলা মিল্ক তুমি ধীরে ধীরে যখন দিবে তখন বুঝতে হবে তোমার বেবি ওয়ান আউন্স খেতে পাচ্ছে টু আউন্স খেতে পাচ্ছে তার বেশি খেতে পাচ্ছে যখন যতটা খাবে তার একটু বেশি পরিমাণ বানাবে কারণ আমাদেরও মাঝে মাঝে কি হয় যে এক কোনো সময় বেশি খিদে পায় কোনো সময় কম খিদে পায় তো বেবিরাও সেম একই তো বেবিরা কোনো সময় বেশি খেতে খেতে পারবে কোনো দিন সময় কম খেতে পারবে এরকম করে তুমি বুঝতে হবে তোমার বেবি এক্সাক্টলি কতটা খেতে চাইছে তো সেই পরিমাণ এক সময় ওয়ান্স আর টাইম তুমি সেই পরিমাণই দুধ বানাও এবং বেবি খেতে দাও বেবি যদি সেই পরিমাণ দুধ যদি ধরো তুমি বানালে ওয়ান আউন্স বেবি বা টু আউন্স বেবি খেলো না বা একটু খেয়ে রেখে দিল তাহলে তুমি সেই ইয়েটা ওয়ান আওয়ার অব্দি ওয়েট করতে পারো যে বেবি নেক্সট টাইম আবার খাচ্ছে কিনা সরি ফিফটিন মিনিটস অব্দি ওয়েট করতে পারো যে বেবি সেটা খাচ্ছে কিনা যদি না খায় তাহলে আমি বলবো যে সেই দুধটা ফেলে দাও এবং তুমি যদি ভাবো যে না আমার আমি একটু স্টোর করে রাখবো তাহলে তুমি ম্যাক্সিমাম ওয়ান আওয়ার অব্দি সেই মিল্কটাকে স্টোর করতে পারো রুম টেম্পারেচারে বানিয়ে রুম টেম্পারেচার ওয়ান আওয়ারের মধ্যে রাখতে পারো তারপর তুমি ওই বেবি এই মিল্কটাকে ফেলে দিতে হবে কারণ ওই সব ইয়েতে প্রচন্ড তাড়াতাড়ি পরিমাণ জার্মস তৈরি হয় ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয় যা কি হয় আমাদের বেবিকে ডায়রিয়াতে ডায়রিয়া হতে ইয
সো আমি বলবো বন্ধুরা যে তোমরা এই সব জিনিসগুলো হরমোনের মধ্যে যখন বানাবে এই সব জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে আর অবশ্যই আর দুটো জিনিস তোমায় বলে দিই দুটো জিনিস খেয়াল রাখবে সেই দুটো জিনিস হলো যখন তুমি ফর্মুলা মিল্ক বানাবে ভালো করে হাতটা ধুয়ে নেবে আমরা যখন নিজেরা খাই তখন আমরা নিজেরা কিন্তু হাতটা ভালো করে ধুই দিয়ে খাই বেবিদের ক্ষেত্রেও তাই বেবিদের তো আরো তাড়াতাড়ি ওরা জাম্পস মানে ওদের ভেতরে চলে যাবে সুতরাং কি করবে যখন ওদের ফর্মুলা মিল্ক বানাবে তখন হাতটাকে ভালো করে ধোবে এবং যে জায়গায় বানাবে সেই জায়গাটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার এইগুলো খেয়াল রাখবে এইগুলো খেয়াল রেখে তুমি তোমার বেবি ফর্মুলা মিল্ক বানাও এবং বেবিকে ফিট করাও তোমার বেবিও এনজয় করো বেবিকে ফিট করাতে তুমিও এনজয় করো সুতরাং বলবো বন্ধুরা এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো এবং আশা করবো যে এই ভিডিওটা তোমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো আমি তো সেই কমেন্টের উত্তর দেব এবং দেখা হবে তোমাদের নেক্সট ভিডিওতে আর ততক্ষণ তোমার তোমাদের বেবিদের নিয়ে খুব এনজয় করো